ఘంటసాల అనగానే మనందరికీ ఒక్కసారి ఒళ్ళు పొలుగురుస్తుంది మన నర నరాన ఉండేటటువంటి పేరు అలాంటి మంచి పేరుతో ఆ వ్యక్తి బయోపిక్గా వచ్చినటువంటి ఈ సినిమాని రామారావు గారు డైరెక్ట్ చేయటం డెఫినెట్గా ఆయన ప్రొఫెషనల్గా చాలా చాలా పెద్ద పోస్టులు చేస్తూ ఘంటసార్ల గారి మీద ఉండే మమకారంతో ఈ సినిమాని భుజాలను ఎత్తుకొని చేయటం దానికి వాళ్ళ నిర్మాత సహకరించటం పడిగారు సహకరించటం అలానే హీరో జీవి భాస్కర్ ప్రసాద్ గారు డెఫినెట్గా మా ఎంటైర్ ఫిల్మ్ ఇండస్ట్రీ తరఫున మేమందరు ప్రేక్షకులను కోరుకునేది ఏంటంటే మనకి ఘంటసాల గారి మీద ఉండే ప్రేమ చూపించాలంటే ఈ సినిమాని సూపరిట్ చేయాలి మీరు దయచేసి అందరూ సినిమా చూడండి ఆల్ ది బెస్ట్ ఎంటైర్ టీమ్ థ్యాంక్ యూ ఈ సినిమాకి ఘంటసాల్ గారి క్యారెక్టర్లో యాక్ట్ చేసినటువంటి కృష్ణ చైతన్యకి మంచి భవిష్యత్తు రావాలని చెప్పి మనస్ఫూర్తిగా ఆ ఘంటసాల గారినే పైన నుంచి ఆయన దీవించి మంచి భవిష్యత్తు ఇవ్వాలని కోరుకుంటున్నాం థ్యాంక్ యూ ఒక సినిమా తీయటం అనేది ఎంతో కష్టం అలాంటిది బయోపిక్ తీయటం అంటే ఇంకా కష్టం ఎందుకంటే అప్పటి స్థితిగతులు వాటిని అనుసరించి తీయాలి కాబట్టి చాలా వ్యయ ప్రయాసాలతో ఈ ఘంటసాల గారి బయోపిక్ని రామారావు గారు దర్శకత్వం వహించారు దాంట్లో నేను కూడా ఒక చిన్న వేషం వేయటం జరిగింది వివి గిరి గారి క్యారెక్టర్ నాతో వేయించారు రామారావు గారు కాబట్టి చాలా ఆనందంగా గర్వంగా ఉంది ఒక బయోపిక్లో మంచి వేషం వేశానని అలాగే ఇందాక మా అన్నయ్య కళ్యాణ్ గారు చెప్పినట్టుగా ఇది రామారావు గారి సినిమా కాదు మన ఫిల్మ్ ఇండస్ట్రీ సినిమా మన ఫిల్మ్ ఇండస్ట్రీ వాళ్ళు కూడా సపోర్ట్ చేయవలసిన సినిమా మీడియా వారు అయితే ఎలాగ సపోర్ట్ చేస్తున్నారు అలాగే కూడా రేపు డిస్ట్రిబ్యూటర్లు కానివ్వండి ఎగ్జిబిటర్లు కానివ్వండి అందరితో కూడా మంచి మంచి థియేటర్లు వేసి ఈ ఘంటసాల గారి బయోపిక్ని ఆంధ్రప్రదేశ్లో ఉన్న ప్రేక్షకులు అందరికీ చూపించే బాధ్యత మన ఇండస్ట్రీ మీద ఉంది కాబట్టి నేను మా అన్నయ్య ప్రసన్న కుమార్ గారు కళ్యాణ్ గారు మీ అందరూ నడుం కట్టి ఈ సినిమాని అత్యధిక థియేటర్లో విడుదలయ్యేలాగా చేసే బాధ్యత మా భుజం వేసుకు వేసుకుంటాం రామారావు గారు కష్టపడి సినిమా తీసినందుకు ఆయన సపోర్ట్ చేసిన నిర్మాతలు కానివ్వండి అలాగే హీరో గారు కానివ్వండి వీళ్ళందరికీ కూడా పేరు పేరున అభినందన తెలియజేస్తూ దీని వెనకాల నుండి నడిపిస్తున్న మా మిత్రుడు కరి బాలాజీ గారు అలాగే మా బాబ్జీ గారు వీళ్ళందరూ కూడా ఈ సినిమాకు సపోర్ట్ చేస్తున్నారు మేము మాత్రం హండ్రెడ్ పర్సెంట్ సపోర్ట్ చేసి ఈ సినిమాని విజయవంతంగా రిలీజ్ అయ్యేలాక మేము చేయగలం ఎందుకంటే ఒక మంచి సినిమాని ఒక గొప్ప వ్యక్తి యొక్క బయోపిక్ని విడుదల చేయడం అంటే చాలా గర్వంగా ఫీల్ అయ్యే వారికి అందరికీ సపోర్ట్ చేస్తామని తెలియజేస్తూ ఈ సినిమా అతి త్వరలో ప్రేక్షకుల ముందుకి వస్తుంది కాబట్టి ఇవాళ కొత్త కొత్త ఎన్నో మీడియాలు వచ్చినాయి అన్నిట్లో కూడా ఈ సినిమాకి ఉపయోగపడుతుంది ఇది హండ్రెడ్ పర్సెంట్ గ్రాండ్ సక్సెస్ అవుద్ది ఒక మహానటి బయోపిక్ కానీ ఉండే అలాగే బయోపిక్లు అన్నీ కూడా సక్సెస్ ఉన్నాయి ఈ రోజుల్లో ఈ గంటసాల బయోపిక్ కూడా ఖచ్చితంగా సక్సెస్ అవుద్దని మరొకసారి తెలియజేస్తూ నాకు అవకాశం ఇచ్చిన రామారావు గారికి మరి వారి మిత్ర బృందం అందరికి కూడా ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తున్నాను థ్యాంక్ యూ ఘంటసాల గురించి ఇప్పుడు తరాలకి అంటే ఘంటసాల గారు మనకు భౌతికంగా లేకపోయినా ఆయన భగవద్గీత కానీ ఆయన టోటల్గా ప్రతిది ఎప్పుడు ఆయన మ్యూజిక్ కానీ ఆయన పాడిన పాటలు కానీ ప్రతి చోట ప్రపంచమంతా నడుస్తూనే ఉంటాయి అది భూమి ఆకాశాలు ఉన్నంతటి వరకు సూర్యచంద్రులు ఉన్నంత వరకు అది అలా నడుస్తూనే ఉంటుంది అంటే ఒక సింగర్గా ఒక గ్రేట్ సింగరు అలాగే ఒక మ్యూజిక్ డైరెక్టర్గా గ్రేట్ మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ వీటన్నిటికంటే ముఖ్యంగా ఒకప్పుడు మద్రాసుని ఇదయ్యి ఆంధ్ర రాష్ట్రం ఉన్నప్పుడు ఆంధ్ర ఇదిలో అప్పుడు పొట్టి శ్రీరాములు గారు అమర్ నెహర్ దీక్ష కూర్చుని ఆయన శివైక్యం చెందితి ఆ శివైక్యం చెందిన తర్వాత అప్పట్లో రాజాజీ గారు ఏ ఉందలండి వీళ్ళు ఆంధ్రులు వీళ్ళు ఆరంభ సోర్లే కానీని వీళ్ళు ఏమి చేయలేరు అది ఇదని జవహర్లాల్ నెహ్రూ గారికి చెబితే అప్పుడు ఆయన బాడీని పుచ్చుకుని ఆయన ఘంటసార్ గారు ఎలుగెత్తి చాటితే ఆ ఎలుగెత్తి చాటిన దెబ్బతో మద్రాసు మహానగరం సముద్రం లాగా జనాలతో నిండిపోతే అప్పటికప్పుడు పార్లమెంటులో జవహర్లాల్ నెహ్రూ గారు రాజాజీ గారి మాటను కూడా కాదని ఆ రోజున ఆంధ్రప్రదేశ్ అనే రాష్ట్రాన్ని రావటానికి మూల కారణం అంటే పొట్టి శ్రీరాములు గారు సేవకి చెంది ఆయన అమర్నాథ్ దీక్ష చేసిన దానికంటే కూడా ఘంటసాల గారు మూల కారణం అని చెప్పి చెప్పచ్చు అలాంటి ఘంటసాల గారు ఘంటసాల ది గ్రేట్ అని పెట్టారు దయచేసి అది మీరు ఘంటసాల గ్రేట్ లిజెండ్ అని పెట్టండి ది గ్రేట్ ఆయన ఒట్టి ది గ్రేట్ తో ఉన్న మనిషి కాదు గ్రేట్ లిజెండ్ ఆయనకి కుడివాళ్ళు ఆయన విగ్రహం ఉంది సరే కూచిపూడిలో ఉంది ఆయనకి యాక్చువల్ గా చెప్పాలంటే భారతదేశం యావత్తు ఆయనకు రావాల్సిన పేరుకి యాక్చువల్ గా చాలా తక్కువ వచ్చిందనే చెప్పుకోవచ్చు ఆయన భావి తరాలకు అసలు ఘంటసాల గారు ఏంటి అసలు ఆయన చరిత్ర ఏంటి ఆయన సినిమా ఇండస్ట్రీకి ఆయన చేసిన సేవలు ఏంటి సమాజానికి ఒక 
మద్రాసు నగరాన్ని కలిపి ఉన్న దానికి ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రానికి ఏర్పడినప్పుడు ఆయన ముఖ్య భూమిక ఏమిటి ఇలా ఆయన చరిత్రను తెలియజెప్పాల్సిన బాధ్యత ఉంది అది యాక్చువల్ గా ప్రభుత్వం వాళ్ళు పాఠ్య పుస్తకాలలో కూడా ఘంటసాల గారిది పెట్టాల్సిన బాధ్యత ప్రభుత్వాల పైన ఉంది అలాంటి దాన్ని ఇవాళ రామారావుకి ముందుకు వచ్చి ఘంటసాల గారిది ఒక బయోపిక్ చేయటం దానికి ఫణి గారు ప్రొడ్యూసర్గా అలాగే కృష్ణ చైతన్య డైరెక్టర్గా అదే ఆర్టిస్ట్గా అలాగే కర్రి భాస్కర్ గారు భాస్కర్ గారు వీళ్ళందరూ కలిపి పూనుకుంటాం అనేది వీళ్ళ జన్మ వీళ్ళ ధన్యులు సినిమా పరిశ్రమ ఈరోజు ఈ స్థాయికి వచ్చి సినిమా పరిశ్రమను నమ్ముకొని సినిమా పరిశ్రమకు ఆధారపడి కొన్ని కోట్ల మంది తమ జీవనోపాధిని వెతుక్కుంటున్నారంటే గణసాల గారు లాంటి చాలా మంది మహానుభావులు రఘుపతి వెంకనాయుడు గారు లాంటి మహానుభావులు వాళ్ళందరూ చేసిన త్యాగాలు ఇవన్నీ చిరస్మరణీయం కానీ సినిమా వ్యక్తులుగా మనం అటువంటి మహానుభావుల చరిత్రను దుస్వరూపంగా సినిమా తీస్తే చాలా పాముల పాముల వరకు కూడా వెళ్తుంది అనేది నా ఉద్దేశం అందుకే రెండు వేల పన్నెండులో నేను నేను కూడా రఘుపతి వెంకనాయుడు గారు బయోపిక్ చేశాను ఈరోజు మా మిత్రులు గణశాల గారు బయోపిక్ చేస్తున్నారు కాకపోతే ఒక బయోపిక్ చేసిన దర్శకుడిగా నేను ఎదుర్కొన్న కష్టాలు నేను కాల్చిన కన్నీళ్ళు దాదాపు మా మీడియా మిత్రులందరికీ తెలుసు కమర్షియల్ సినిమాల వెల్లుబోల్లో కొట్టుకుపోతున్న ఈ సినిమా ప్ర పరిశ్రమలో ఇటువంటి బయోపిక్లను సపోర్ట్ చేసి ఆ సినిమాలు బయటికి రావడానికి టోటల్ సినిమా పరిశ్రమ తమ సపోర్టు తమ అండ తమ ఆశీస్సులు ఇవ్వాల్సిన అవసరం ఉంది ఈరోజు నాకంటే ముందు మాట్లాడిన కళ్యాణ్ గారు కానీ ప్రసన్న కుమార్ గారు కానీ తుమ్మల రామచంద్రాన్ గారు కానీ ఇలాంటి కొంతమంది వ్యక్తులు ఇటువంటి సినిమాలకు అండగా నిలబడుతున్నారు మీ అందరి సహకారంతో ఈ అమర గాయకులు గణసల గారి జీవిత చరిత్రను సినిమాను కదా జీవిత చరిత్రను జనాల్లో తీసుకెళ్లే ఒక బృహత్తర కార్యక్రమాన్ని మీరు చేపడతారని భావిస్తూ ధన్యవాదాలు డైరెక్టర్ రామారావు గారికి అట్లాగే ప్రొడ్యూసర్స్ కి భాస్కర్ గారికి వాసురావు గారికి అండ్ పోస్ట్ విష్ డన్ బెస్ట్ ఈ రోజుల్లో బయోపిక్స్ చాలా చేస్తున్నారు కానీ ఐ థింక్ మోస్ట్ వన్ ఆఫ్ ద మోస్ట్ తీయాల్సిన బయోపిక్ గంటసాల గారిది చాలా లేటుగా తీసిన ఆ ధైర్యం చేసి తీసినందుకు మీ అందరికీ కంగ్రాచులేషన్స్ అండ్ మోర్ దెన్ కమర్షియాలిటీ ఒక ఒక హిస్టరీని ఇవాళ రోజున ఇప్పుడున్న జనరేషన్ చూపించడం అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ అండి సో ఇట్లాంటి గొప్ప వ్యక్తుల హిస్టరీ కూడా చూపించడం అనేది చాలా గొప్ప గొప్ప విషయం అండ్ మీరు రామారావు గారు కానీ మీరందరు కానీ గంటసాల గారి బయోపిక్ తీయటం అది ప్రజెంట్ చేయటం ఇట్స్ వెరీ వెరీ పాజిటివ్ థింగ్ ఫర్ దిస్ జనరేషన్ సో విష్ యూ ఆల్ ద వెరీ బెస్ట్ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ గంటసాల గారి జీవిత జీవిత చరిత్ర గురించి జరుగుతున్న చేస్తున్న సినిమాలు నేను గంటసాల గారి లాగా యాక్ట్ చేయడం నాకు చాలా అదృష్టంగా భావిస్తున్నాను డైరెక్టర్ రామారావు గారికి అలాగే ప్రొడ్యూసర్ అండ్ మై ఫ్రెండ్ భాస్కర్కి థ్యాంక్ యూ సో మచ్ వాళ్ళిద్దరికి కూడా నేను యాక్టర్ని కాదు నేను ఒక గాయకుడిని సో ఈ సినిమా ఒక గాయ కూడా చేస్తే చాలా బాగుంటుందని చెప్పి వాళ్ళు భావించి నా చేత యాక్టింగ్ చేయించారు సో బాగొచ్చిందని నేను ఆశిస్తున్నాను అండ్ ఘంటసాల గారి గురించి మనకి చాలా విషయాలు తెలియదు ఇక్కడ ఫిల్మ్ ఛాంబర్కి వచ్చాము వచ్చినప్పుడు ఇక్కడ ఇవన్నీ పోస్టర్స్ చూస్తూ ఉన్నాము వేమన కానివ్వచ్చు మన దేశం కానివ్వచ్చు ఇక్కడ మాయాబజార్ కానివ్వచ్చు నర్తన సన కానివ్వచ్చు ఇంత గొప్ప గొప్ప సినిమాల్లో అతి ముఖ్యమైన పాత్ర ఖచ్చితంగా ప్లే చేసింది ఘంటసాల గారు బికాజ్ ఎన్టీఆర్ గారు కానివ్వచ్చు ఏఎన్ఆర్ గారు కానివ్వచ్చు రంగారావు గారు కానివ్వచ్చు అక్కడ మనకి చాలా మంది అద్భుతమైన ఉన్నారు పెద్దవాళ్ళు లెజెండ్స్ ఉన్నారు ఆ లెజెండ్స్లో ఒకళ్ళు ఘంటసాల గారు సో అలాంటి ఘంటసాల గారి సినిమా ముందుకు వస్తున్నందుకు నేను ఒక గాయకుడిగా చాలా ఆనందిస్తున్నాను అండ్ ప్రత్యేకంగా ఘంటసాల గారి పాత్ర నాకు వచ్చినందుకు ఇంకా చాలా అదృష్టంగా భావిస్తున్నాను థ్యాంక్ యూ ఆల్ రామారావు గారు థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఈ ఇంత గొప్ప మూవీలో నాకు ఈ అవకాశం ఇచ్చినందుకు అండ్ ఘంటసాల గారు అదే ఇంతకు ముందు చెప్తున్నట్టు ఆయన గాయకుడిగానే మనకి పరిచయం కానీ ఆయన జీవితంలో ఎన్ని ఆటుపోట్లు ఎదుర్కొన్నారు అలాగే ఎంత కష్టపడి మీ పైకి వచ్చారు ఆ లెజెండ్ అనే పొజిషన్కి అసలు ఆయన ఎలా చేరుకున్నారు ఆయన క్యారెక్టర్ ఏంటి తర్వాత ఆయన చేసిన సంఘ సాంఘిక సేవ కానివ్వచ్చు 
తర్వాత ఆయన ఎంతమందిని సపోర్ట్ చేశారు అనేది ఈ సినిమాలో మనం చూస్తామన్నమాట సో ఆయన గురించి నేను తెలుసుకున్న అంటే నాకు కూడా కొన్ని విషయాలు తెలియనివి ఈ సినిమా చేయడం ద్వారా నాకు కూడా ఆయన గురించి కొన్ని విషయాలు తెలి తెలియడం జరిగింది సో కాబట్టి అంత గొప్ప వ్యక్తి గురించి ఈ సినిమా వస్తున్నందుకు చాలా ఆనందంగా ఉంది అండ్ మీ అందరూ కూడా మమ్మల్ని ఎంకరేజ్ చేసి ఈ సినిమాని ఇంకా చాలా ముందుకు తీసుకెళ్తారని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటూ థ్యాంక్ యూ ఆల్సో వెరీ మచ్ వన్స్ అగైన్ ఇప్పుడు మీరు చూస్తున్నట్టుగా ఘంటసాల మూవీ ఇది ముఖ్యంగా ఈ ప్రెస్ మీట్ అరేంజ్ చేయడానికి మెయిన్ కారణం ఏంటంటే యాక్చువల్గా రెండు వేల పద్దెనిమిదిలో ఈ సినిమాకి సంబంధించిన టీజర్ పద్మశ్రీ బాలసుబ్రహ్మణ్యం గారి చేతుల మీదుగా చాలా పట్టుబట్టి లాంచ్ చేయించి చాలా పేరు సంపాదించుకున్నాం ఈ సినిమా మీద అంటే ఇంత పెద్ద సినిమా తీస్తున్నారా అని మీ మీడియా వాళ్ళ ద్వారానే చాలా 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 ప్రజాదరణ పొందాం తర్వాత అనివార్య కారణాల వల్ల కొన్ని లీగల్ ఇష్యూస్ రావడం జరిగింది అది ఎవరు ఎవరిని ప్రలోభ పెట్టారో ఎవరు దేని గురించి ప్రాబ్లం క్రియేట్ చేసుకున్నారో అన్నది ఇంకా వాళ్ళ వాళ్ళ మనస్సాక్షులకే తెలుసు బట్ ఒకటి ఏంటంటే ఎనీహౌ ఇప్పుడు ఈ సినిమా ద్వారా వాళ్ళ ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ కానీ ఘంటసాల గారి రెప్యుటేషన్కి కానీ ఫ్యామిలీ మెంబర్స్కి మేము సినిమా చూపించిన తర్వాత ఇన్ని రోజులు మేము అనవసరమైన ఒపీనియన్లో ఉండి వీళ్ళని ఇబ్బంది పెట్టామే అని ఒక వాళ్ళు కూడా చాలా ఫీల్ అవ్వడం జరిగింది అండ్ మోర్ ఓవర్ వాళ్ళ సపోర్ట్ ఇప్పుడు ప్రజెంట్ ఎలా ఉంది అంటే ఏం చేసినా మీకు మేము కంపల్సరీ ముందుంటామండి ఇంకా ఈ కేసులుగా ఇలాంటి వాటిలకి మాకు ఏం సంబంధం లేదు సో మీరు ముందరకు వెళ్ళొచ్చు అని వాళ్ళంతటి వాళ్ళే మాకు చాలా సపోర్ట్ చేయడంతో ప్రజెంట్ దీని మీద ఉన్న లీగల్ ఇష్యూస్ అన్నీ కూడా తొలగిపోవడం జరిగింది సో ముఖ్యంగా ప్రెస్ మీట్ పెట్టడానికి కారణం ఆ పాయింట్ చెప్దామని అండ్ దీని తర్వాత నుంచి ఇంకా ఈ సినిమాకు సంబంధించిన విచ మిగతా విశేషాలు కానీ టీజర్స్ ప్రమోషన్స్ ట్రైలర్ లాంచింగ్లు ఇవన్నీ త్వరలోనే అన్ని పబ్లిసిటీ తోటి ముందరికి వస్తామని మీ అందరికీ తెలియజేయడం కోసం ఈ ప్రెస్ మీట్ ఏర్పాటు చేయడమండి ముఖ్యంగా ఈ ప్రెస్ మీట్కి మా లక్ష్మీప్రసాద్ గారు అండి చాలా ఐ కెనాట్ సే ఇన్ వర్డ్స్ దట్ హౌ మచ్ హీ వాజ్ సపోర్ట్ ఫర్ దిస్ మూవీ రైట్ ఫ్రమ్ అవర్ బిగినింగ్ ఈయనతో పాటే ప్రముఖ సంగీత దర్శకులు మాధవ్ పెద్ది సురేష్ గారి పాత్ర కూడా చాలా 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 ఉందండి ఈయన ఆయన ఆయన ద్వారా ఈయన పరిచయం ఈయన మా సినిమాకి పరిచయం ఈ సినిమా కోసం ఈయన పరిచయం అయ్యారా అన్నట్టు పరిచయం అయ్యారు ఈయన ఆ సినిమా నుంచి ఎలా అయిపోయిందంటే ఇప్పుడు ఒక ఫ్యామిలీ బాండేజ్ అంత రిలేషన్ అయిపోయింది మా అందరికి సో వీ ఆల్ హెయిల్స్ టు వన్ ఫ్యామిలీ అన్న లెవెల్లో వీఆర్ ట్రావెలింగ్ నౌ అండ్ చాలామంది నాకు పరోక్షంగా ప్రత్యక్షంగా చాలా చాలా సపోర్ట్ చేస్తున్నారండి సినిమాకి ముఖ్యంగా ఈ ప్రెస్ మీడియాకి నేను పిలవంగానే శరత్ గారు అని మా ఫ్రెండ్ సార్ ఆయన ఈటీవీలో చేసి ఇప్పుడు ఆయన సొంతంగా స్టూడియో అవి పెట్టుకుని హీజ్ రన్నింగ్ ఈజ్ ఓన్ బిజినెస్ అండ్ హూఈస్ వెరీ 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 క్లోజ్ టు మై హార్ట్ ఆయన కూడా ఈ సినిమా ఇక్కడ రావడం జరిగిందండి అట్లాగే ఈ సినిమా పోస్ట్ ప్రొడక్షన్కి విజయ్ అని మా ఫ్రెండ్ అండి స్టూడియోగా నాకు ఎంత హెల్ప్ చేశారంటే నేను ఐ కెనాట్ సే హీజ్ హెల్ప్ ఇన్ అండ్ మై వర్డ్స్ ఎందుకంటే డబ్బులు ఉంటేనే ఏదైనా చేస్తాము డబ్బు ఇస్తేనే ఏదైనా చేస్తామన్న ప్రొఫెషన్స్ ఫీల్డ్స్ సిచ్యువేషన్స్ సొసైటీ అలా ఉంది సార్ డబ్బు కాదు ఇంపార్టెంట్ మీరు ఫస్ట్ ఈ సినిమా నుంచి బయట పడండి అని చెప్పి ద సపోర్ట్ విచ్ హీ గివ్ మీ రైట్ ఫ్రమ్ మై మధ్యలో ఆగిపోయిన సినిమాని నిలబెట్టడానికి వన్ ఆఫ్ ద వన్ ఆఫ్ ద వన్ ఆఫ్ ద మెయిన్ రీజన్ మై విజయ్ అది నేను గర్వంగా చెప్పుకోగలుగుతున్నాను అంత సపోర్ట్ చేశాడు ఈ సినిమాకి సో ఐఎమ్ వెరీ మచ్ థ్యాంక్ థ్యాంక్ఫుల్ టు హిమ్ ఇప్పుడు మీడియా ముందు అందరి ముందు సో ఇప్పుడు మెయిన్ ఏంటంటే అండి లీగల్ ఇష్యూ క్లియర్ అయిపోయింది కాబట్టి ఇంకా మేము ఈ సినిమాని ముందుకు తీసుకెళ్ళి మోస్ట్లీ డిసెంబర్లో మోస్ట్లీ అని కాదు ఆల్మోస్ట్ ఇన్ డిసెంబర్ వీఆర్ ప్లానింగ్ టు రిలీజ్ ద మూవీ So, with all your support, I wish you uh, to help you with all your support and support in the media and publicity. I am very proud of you. Thank you very much. And one thing is that our producer, Lakshmi Prasad Garu, producer, supporter, financer, all, each and everything. So, I don't have to say anything about that. I don't have to say anything about that. I don't have to say anything about that. Sir. I have a dream. ఏదైనా ఒక రియాలిటీ రావాలి అంటే ఫస్ట్ డ్రీమ్ ఉండాలి అది ఈ సినిమా ఇవాళ ఈ స్టేజ్కి వచ్చి మనం ఇక్కడ నిలబడ్డామంటే రామారావు గారి డ్రీమ్ ఫస్ట్ పాయింట్ వారికి అందరి తరఫున ఎందుకంటే అది సమస్త ప్రజానీక తరఫున ఘంటసాల గారి మూవీ తీసినటువంటి సిహెచ్ రామారావు గారికి ఈ వేదిక నుంచి అభినందనలు నమస్కారాలు ఎందుకంటే ఈ ఇలాగ ఇలాంటి బయోపికలు తీయాలంటే చాలా డేర్ ఉండాలండి ఎందుకంటే ఇట్స్ నాట్ ఎ కమర్షియల్ మూవీ ఎందుకంటే అది ఎంతవరకు సక్సెస్ అవుతుంది అన్న దాని మీద ఘంటసాల గారు హీరో సింగర్గా లెజెండ్ అలాగే వారి సినిమా అభిమాన
త్రీ ఫోర్ ఇయర్స్ ఆఫ్ టైం తీసుకుని అన్ని అయిన తర్వాత ఇల్లీగల్ గా వచ్చినటువంటి కొన్ని ఇబ్బందులు న్యాయపరంగా కొన్ని ఇబ్బందులు రావడంతో గత టూ ఇయర్స్ గా ఈ సినిమా గురించి సైలెంట్ వాతావరణం రావడం అదృష్టం కొద్దీ ఎవరైతే లీగల్ గా వచ్చారో వారే ముందుకొచ్చి సహృదయంతో స్పందించి ఆ లీగల్ ఉన్నటువంటి ఇబ్బందిని తొలగించి వారే చెప్పారు మేము మిమ్మల్ని దాన్ని ఇబ్బంది పెట్టాం ఇది పట్ల కాదు సినిమాని రిలీజ్ చేసుకోండి అని చెప్పేసి వాళ్ళు చాలా పెద్ద హృదయంతో ఈ యొక్క న్యాయపరమైన చిక్కులు క్లియర్ చేయటం మొన్న అన్ని కూడా కోర్టు ఆర్డర్స్ అన్ని కూడా చేతికి రావటం సో ఈ రోజు మళ్ళీ ముందుకొచ్చి ఈ సినిమాని ప్రజల ముందు తీసుకురావటానికి సన్నాహాలు చేయటం అందుకే రామారావు గారు ఎంతో కృషి చేశారు ఎందుకంటే చెప్పే ఒక డ్రీమ్ ఉన్నప్పుడు డ్రీమ్ అచీవ్ అవ్వడానికి ఏదైనా చేస్తాం మనం ఆయన చేసింది ఏంటంటే ఆయనకు ఉన్నటువంటి పైసలతో సహా రూపాయలతో సహా కాదు పైసలతో సహా సినిమా కోసం ఖర్చు పెట్టారు పిఎఫ్ డబ్బులు కానీ లేకపోతే జీతం కానీ లేకపోతే దాచుకున్నవి కానీ అలాగా ఏవైతే ఆయన దగ్గర ఉంటాయి ఎన్ని అవకాశాలు ఉంటాయి ఆయన దగ్గర అన్ని కూడా తీసుకొచ్చి ఆయన డ్రీమ్ అయినటువంటి ఒక ఘంటసాల గారి ది ఘంటసాల ది గ్రేట్ మూవీ కోసం ఆయన ఖర్చు పెట్టి ఇన్నాళ్ళు వెయిట్ చేసి చాలా ఆత్రంగా అందరికంటే బాగా వెయిట్ చేస్తున్నటువంటిది రామారావు గారు ఎందుకంటే ఎప్పుడు థియేటర్లో వస్తా అలాగే ఎప్పుడు అందరూ చూసి ఆయన అభినందిస్తారా అలాగే అందరూ ఎంత ఆనందిస్తారు అనే దీంతో వారు వారి సెలక్షన్ కూడా కృష్ణజ్యోతి గారిని సెలెక్ట్ చేసుకోవడం కరెక్ట్ గా యాప్ట్ అనమాట ఎందుకంటే దాని తగ్గట్టుగా వారు కూడా రెస్పాండ్ అవడం వారు కూడా ప్రత్యేకంగా సింగర్ కమ్యూనిటీలో ఉంటాం ఈ సినిమాకి ప్రత్యేకమైనటువంటి హైలైట్ అలాగే కృష్ణజ్యోతిని గారికి కూడా ఈ వేదిక గురించి థ్యాంక్ సో మచ్ అండి ఎందుకంటే సింగర్ కమ్యూనిటీలో ఉన్నప్పుడు వాళ్ళకి ఒక ఫీల్ ఉంటుంది అందరు కూడా ఒక ఫీల్ ఉంటుంది ఏంటంటే బాలసుబ్రహ్మణ్యం గారితో లక్ష అలాగే ఘంటసాల గారితో జనరల్ గా చూసుకునే వాళ్ళని దేవుళ్ళగా చూస్తుంటారు సో అలాంటి పాత్ర చేసే అవకాశం రావడం కృష్ణజ్యోతి గారికి అదృష్టంగా అలాగే వారు ఇక్కడ కరెక్ట్ గా కన సెట్ అవటం అనేది కూడా ఈ సినిమాకి చాలా పెద్ద సెట్ అలాగే మిగిలినటువంటి పెద్దలందరికి అలాగే ఇదే వేదిక గురించి అభినందనలు అలాగే నమస్కారాలు తెలియజేస్తూ ఈ యొక్క సినిమా గ్రాండ్ గల సక్సెస్ అవ్వాలని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటూ అలాగే భాస్కర్ గారు మెయిన్ ముఖ్యంగా ఎందుకంటే ఆ పట్టు గట్టిగా పట్టి సినిమాని ఎక్కడ కూడా డిమోట్ అవ్వకుండా అంటే ఎలాంటి అబ్సక్షన్స్ వచ్చినా కూడా వాటిని తొలగించుకుంటూ ముందుకు వచ్చి ఆ యొక్క ఈ స్టేజ్ వరకు తీసుకొచ్చినటువంటి భాస్కర్ గారికి అలాగే దీన్ని అనుకున్న టెక్నీషియన్స్ కి అలాగే నటీనటులకి అందరూ కూడా ఈ వేదిక మించి నా యొక్క శుభాభినందనలు థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అండి అని చెప్పి నాకు చెప్పడం అన్ని జరిగాయి సార్ హీఈస్ మిస్టర్ శరత్ గారు అండి హీఈస్ వెరీ వెరీ సపోర్టివ్ ఫర్ మీ రైట్ ఫ్రమ్ ద బిగినింగ్ నుంచి సార్ ప్లీజ్ బిసిట్ అంటే తెలుగు చిత్ర పరిశ్రమలో చాలా మందికి గురువు సింగర్స్ కి అని ఇప్పుడు నా మ్యూజిక్ డైరెక్టర్స్ కానీ చాలా మంది లిరిక్ రైటర్స్ కానీ అందరికీ చాలా మంది గురువు ఆయన ఏకల శిష్యులు కూడా చాలా మంది ఉన్నారు మరి అలాంటి అందరికీ గురువు అయినటువంటి ఘంటసాల బయోపిక్ ని మా గురువు గారు తెరకెక్కించడం చాలా సంతోషంగా ఉంది ఆ సినిమా ఘంటసాల గారి బయోపిక్ ని ప్రేక్షకులు చూపించడం కోసం ఆయన దాని మీద పరిశోధనలు చేయడం అండ్ యాక్చువల్గా పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్ లో చాలా ఇంపార్టెంట్ పోస్ట్ లో చాలా బిజీగా ఉన్నప్పటికీ కూడా తనకున్న హాలిడే సాటర్డే సండే ఉన్న హాలిడేస్ ని వినియోగించుకొని చాలా సంవత్సరాలు ఫైవ్ టు సెవెన్ ఇయర్స్ ఘంటసాల గారి మీద పరిశోధన చేసి ఆయన సంబంధించినటువంటి స్క్రిప్ట్ తయారు చేసి దాన్ని చాలా అద్భుతంగా తెరకెక్కించారు అలాగే ఘంటసాల పాత్ర కోసం ఆయన దగ్గర దగ్గర నాకు తెలిసి రెండు వందల నుంచి మూడు వందల మంది పైన ఆడిషన్లు చేయగా అప్పుడు సింగర్ కృష్ణ చైతన్య గారిని సెలెక్ట్ చేయడం ఆయన కూడా ఘంటసాల గారి పాత్రలో చాలా అద్భుతంగా ఎక్స్ట్రాడినరీగా పర్ఫార్మెన్స్ చేశారు అలాగే ఇందులో ఉన్న ప్రతి పాత్రకి అందరూ ఘంటసాల గారు చుట్టూ ఉన్న వాళ్ళందరూ కూడా లెజెండరీసే ఆయన లైఫ్లో సో ఆ ప్రతి పాత్రని సెలెక్ట్ చేయడంలో చాలా చాలా జాగ్రత్తలు తీసుకొని ఆ లైవ్లీ క్యారెక్టర్స్ కి దగ్గరగా ఉండేలాగా ఆయన మొత్తం క్యారెక్టర్స్ అన్ని పోర్ట్రేట్ చేశారు సినిమా చాలా చాలా అద్భుతంగా వచ్చింది చాలా ఎక్స్ట్రాడినరీగా వచ్చింది అన్ని పాత్రలు కానీ అసలు ఇలా జరిగిందా ఘంటసాల గారు ఇంత పెద్ద మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ అయ్యినటువంటి మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ వెనకాతల బ్యాక్గ్రౌండ్ లో ఇంత విషాదమైనటువంటి విశేషాలు ఉన్నాయా అనే ఈ సినిమాలో మనం చూస్తాం చాలా మంచి అద్భుతమైన డ్రామాని బాగా తెరకెక్కించారు మా గురుగారు రామారావు గారు అలాగే ఈ సినిమాను బయటికి తీసుకురావడం కోసం భాస్కర్ గారు అండ్ టీమ్ చాలా గట్టిగా కృషి చేస్తున్నారు ఆల్రెడీ ఈ సినిమా మనం అందరూ ఒక టూ ఇయర్స్ బ్యాకే చూసి ఉండేటోళ్ళని కాకపోతే కొన్ని లీగల్ ఇష్యూల వల్ల ఆగింది బట్ ఈరోజు చాలా సంతోషం ఆ లీగల్ ఇష్యూస్ అన్ని క్లియర్ అయిపోయి త్వరలో మన అందరం ఈ గణసాల గారి బయోపిక్ ని పెద్ద స్క్రీన్ మీద చూడబోతున్నాం సో మీ అందరూ బ్లెస్ చేసి ఈ చిత్రాన్ని పెద్ద విజయం పెద్ద సక్సెస్ చేస్తారని కోరుకుంటున్నాను థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్స్ టు
నేను కలిసినప్పుడు ఆయన అన్ని విషయాలు రామారావు గారు చెప్తూ ఉండేవారు భాస్కర్ గారు మాకు ఈటీవీ తరపు నుంచి కూడా మేము ఏం చేయాలో ఆ సపోర్ట్ తప్పకుండా చేస్తాము పెద్దలతో మాట్లాడి మీ అందరూ కూడా మీడియా తరపున సహకరించండి ఆల్ ద బెస్ట్ అనే వచ్చినందుకు నా అభినందనలు నేను ఈ చిత్ర దర్శకుణ్ణి నా పేరు సిహెచ్ రామారావు ఇంకో ముఖ్య విషయం ఏంటంటే ఐఎమ్ ద ఓల్డెస్ట్ డెబ్యూ డైరెక్టర్ ఈ ఈ వయసులో కూడా నేను డైరెక్టర్గా అయినందుకు నాకు చాలా అందులోనూ నా అభిమాని అయిన ఘంటసాల గారి చిత్రం మొట్టమొదటిగా తీయడానికి నేను చాలా ఆనందిస్తున్నాను ముఖ్యంగా ఘంటసాల అంటే మనకు గుర్తొచ్చేది పాట ఒక అన్నమయ్య ఒక రామదాసు ఒక ఘంటసాల మహానుభావులు మహాగాయకులు అన్నమయ్య మీద చిత్రం తీయడం జరిగింది మీ అందరికీ తెలుసు రామదాసు భక్త రామదాసు మీద కూడా రాఘవేంద్రరావు గారు సినిమా తీశారు ఇప్పుడు మూడో వ్యక్తి అయిన ఘంటసాల గారి మీద చిత్రం తీయడనే భాగ్యం నాకు కలిగింది అందుకు నేను సదా కృతజ్ఞుణ్ణి ఘంటసాల పాట అందరికీ ఇష్టమే కానీ ఆ పాట కోసం ఆయన ఎన్ని కష్టాలు పడ్డాడో చాలా తక్కువ మందికి తెలుసు అది మేము ఈ చిత్రంలో చూపిస్తున్నాము పాట కన్నా కూడా ఆయన వ్యక్తిత్వం ఇంకా గొప్పది వ్యక్తిగా ఎంత గొప్పవాడో ఈ చిత్రం చూసి మనం అందరం తెలుసుకోవచ్చు కృషితో నాస్తి దుర్భిక్షం వినయంతోనే విద్య ప్రకాశిస్తుంది అనడానికి నిలువత్ నిదర్శనం ఘంటసాల వెంకటేశ్వరరావు గారు మహాత్మా గాంధీ గారికి ఊరూర విగ్రహాలు ఉన్నట్లే ఆ తర్వాత స్థానం మహాగాయకుడు ఘంటసాల గారికి లభించింది ఆంధ్రప్రదేశ్లో ఏ ప్రాంతం చూసినా ఆయన శిలా విగ్రహం కాంస్య విగ్రహాలు మనకి కనపడుతూ ఉంటాయి దాన్ని బట్టి మనం అర్థం చేసుకోవచ్చు ఆయన ఎంత గొప్ప గాయకుడో గాయకుడుగా ఎంత గొప్ప వ్యక్తో అందరికీ తెలిసిందే తర్వాత ఆయన పాటగాడు కావడానికి ఎన్ని కష్టాలు పడ్డాడో అంతకన్నా ఎక్కువ కష్టాలు ఈ చిత్ర నిర్మాణంలో మేము చవి చూశాం ఆయన చివరికి మహాగాయకుడిగా విజయాన్ని సాధించినట్లే మేము కూడా చిత్ర పూర్తి చేయడంలో మేము కూడా విజయం సాధించామని ఆ సందర్శనలో ఈ స్టేజ్ మీద ఉన్న నా మిత్రులందరూ కూడా సహకారం ఎప్పుడూ మర్చిపోలేనిది ముఖ్యంగా నా కో ప్రొడ్యూసర్ భాస్కర్కి నేను ఎప్పుడు కూడా జీవితాంతం రుణపడి ఉంటాను ఆయన పడి ఆయన అంచిన అందించిన సహకారం ఎప్పుడూ మరవలేనిది ఇకపోతే ఈ మన వాళ్ళు చెప్పినట్టుగానే న్యాయపరమైన ఇబ్బందులు వచ్చాయి అవన్నీ తొలగిపోయాయి చిత్రాన్ని డిసెంబర్లోనే రిలీజ్ చేయడానికి సిద్ధపడుతున్నాము తర్వాత మా బాలసుబ్రహ్మణ్యం గారు టీజర్ లాంచ్ చేసినప్పుడు ఒక మాట అన్నారు కృష్ణ చైతన్యని ఘంటసాలగా ఎవరు సెలెక్ట్ చేశారో తెలియదు కానీ అచ్చు చిన్నప్పుడు నేను ఘంటసాల గారిని చూసిన లాగే ఉంటాడు అంత అంతగా సరిపోయాడు ఆయన ఆయన నిజంగా చాలా అదృష్టవంతులని ఆయన పొగిడిన సందర్భం ఎప్పుడు మర్చిపోలేనిది ఆయన కూడా మా సినిమా విజయం సాధించాలని మనసారా కాంక్షించాడు ఆయన ఆశీర్వాదాలు మాకు ఎప్పుడు ఉంటాయని మేము నిజంగా ఆనందిస్తున్నాము ఇకపోతే ఈ సినిమాలో సహకరించిన వాళ్ళందరికీ కూడా నా కృతజ్ఞత తెలుపుతున్నాను ఈ సినిమాని మీ పాత్రికేయులు మీడియా వారందరూ కూడా దీన్ని ఒక విషయం చెప్పగలను ఒక మంచి సినిమా తీసేమనే తృప్తి మాకు ఉన్నది కానీ ఇది గొప్ప సినిమాగా చేయాల్సిన బాధ్యత అభిమానంతో మీ అందరి మీద పెడుతున్నానని మీరు నాకు సహకరించాలి మీరందరూ కూడా ఈ సినిమాని ముందుకు తీసుకెళ్ళాలి ఎందుకంటే ఇది చిన్న సినిమా పెద్ద సినిమాగా తీసుకెళ్లే సహకారం మీరందరూ అందిస్తారని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటూ సెలవు తీసుకుంటున్నాను థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ